من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرض الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا محمد شبي محبة رشته جوري جوري آواز كوري پوڑن اللهم سلي على وعلى آل سيدنا مولانا محمد تحجد رجائنا مجھے مرن دیو پربو امائی ایک آمت دین رکاج قبول کو رنیو امائی تحجد رجائنا مجھے مرندی او پربو امائی ایک آمت دین رکاج قبول کو رنیو امائی اللہم صلی علی اللہم
وعلی سیدینا مولانا محمد اگو رسول پریو رسول پرنر رسول اگو رسول پریو رسول پرنر رسول تو ماری جنے اے بشے مورا آلو پے چھی پے چھی کل اگو رسول پریو رسول پرنر رسول اگو رسول پریو رسول پرنر رسول اللہم صلی علی وعلى آلی سیدینا مولانا محمد رجب شبان برکت داؤ رمزن ماشے گناہ جھڑا رجب شبان برکت داؤ رمزن ماشے گناہ جھڑا शपता हो जुरे तुमी बारे को ते दाओ जुमार दिने ते गुनाह झड़ाओ रजब शबाने बारे को ते दाओ रमजान माशे गुनाह झड़ाओ अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह وعلى آلی سیدینا مولانا محمد لا الہ الا اللہ لا الہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ نہ میرے جی کی رکور بے جارا اللہ رکا تھے پریو تارا अल्लाह का चे प्रियो जरा जन्नते प्रोबेश कर बेतारा जोरे लाइला محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنگلہ دیش جندہ باد دن اسلام جندہ باد ناو تولہ اسلامی سنیور مدرشہ رجا کے بارشی کو آج دوار محفل کو تو بلسور تھے رہا ہے انہیں ایک بلسور تھے رہا ہے پروگرام تھا ہے اللہ پروگرام تھا قبول کرو کمرہ پڑی آمین آمین آج کے لئے پروگرام میں شباب جی تک قربین استاذ الاساتی جا الحاظ حضرت مولانا لکمان حکیم صاحب شابے کا دکھ ہو ناو تولا اسلامی عالم مدرشہ بوتریش بچور خدمت کرو چھن ایک انکر پرنسپل اپنی من ہے انر چھترو اور ایک شکھو حضر چھترو حضر روشن کو چھترو اے لکار بیبین جائے گا آنا چھے کانا چھے چھوڑیے چھٹی آنا چھے دینر خدمہ دیے جات چھے ایک گلو ہوت چھے آمدر ر उन्हें दरकास थे कि हम रा नूर पे थी, आलो पे थी, they enlightened the society, they enlightened the community, they enlightened whole the country। तर देश के आलो कितो करे थे, समाज के आलो कितो करे थे, पूरों society टा के आलो कितो करे थे। अल्लाह हुजूर रे हायात दरास करे देख हमरे पुरी आमीन। हुजूर रे खिदमा गोटा बंगला देश अल्लाह जारी रखो कमरे चितकर करे शवाई पुरी आमीन। वल बहार बीमा टर्नेडो, साइक्लोन, नारगीस, महाशयन, घुर्णिजन नाडा ये सब गुलामदर हाथेर कमाई ये जन्नो विश्व शुंदरी प्रतिजोगिता ये बांग्लार ज़मीने होते दे आज अपन अच्छी लेवल न ठीक किड़ा जरा अपना रा लेखों का चंन लीक बन शंकबादीक जरा अच्छा न रिपोर्ट कर बन मीडिया लोग थकले मीडिया ते � ए देश के आजाब और गजब थे के बातचीत होले ए बेहाय पन आमदर बंद हो कुटता होगे। आजाब और गजब थे के बातचीत होले इंडियन 
এই অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে আমার দেশের কোমলমতি ছেলে মেয়েদেরকে হেফাজত করতে হবে মসজিদমুখী হতে হবে তাফসীর মাহফিল মুখী হতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক পড়েন আমিন আর জোরে পড়েন আমিন সম্মানিত ভাইরা হজরতুল আল্লাহ আবু নসর আশরাফি সাহেব আমার পর আলোচনা করবেন আমরা সবাই ওনার কাছ থেকে জ্ঞান গর্ভ আলোচনা শুনে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ পড়েন আমাকে আপনারা রেখেছেন এখানে বিশেষ ওয়াইজ ওইখানে আবার দেখলাম কি রেখেছেন বিশেষ আকর্ষণ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সবার আলোচনাগুলো কবুল করে নেক আমরা পড়ি আমিন সৌজন্যে ছিল মেসার সবিল এলপি গ্যাস যারাই এই প্রোগ্রামের জন্য অর্থ দিয়ে পয়সা দিয়ে টাকা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাহাজ্জুদের যায় নামাজে দোয়া করে করে এই প্রোগ্রামটাকে আজকে এই চমৎকার জান্নাতের বাগানে রূপান্তর করার ব্যাপারে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সকলের সহায়তাকে কবুল করে নেক এই মাহফিলটাকে আমাদের নাজাতের ওসিলা করে দেখ আমরা পড়ি আমিন এই তাফসির মাহফিল আসতে পেরে আমরা খুশি না বেজার খুশির আওয়াজ কি ছোট হয় না বড় হয় খুশি না বেজার কম না বেশি আমরা সবাই খুশি পরিমাণে বেশি আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহ আকবর আসুন শুরুতে আমরা হৃদয় নিংড়ানো মনের সবটুকুন ভালোবাসাকে উজার করে দিয়ে সিংহ সার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকুন শক্তি গলার এই মাছ বরাবর এনে চিৎকার করে একটু পড়ি আল্লাহ নবীরা আমার কাছে দ্য সিলেক্টেড পার্সোনালিটি দ্য চুজ এন্ড পার্সোনালিটি টু মি আল্লাহ বলছে নবীরা হচ্ছে আমার কাছে মনোনীত বান্দা নবীরা হচ্ছে আমার কাছে সিলেক্টেড বান্দা কেউ চাইলেই নবী হতে পারে না নবী বানায় কে মনে রাখবেন নবী ইলেকশানে হয় না নবী হয় সিলেকশানে নির্বাচন করে ভোট দিয়ে নবী বানানো যায় না নবী হয় মনোনয়নের মাধ্যমে মনোনয়ন দেয় কে সিলেকশন করে কে আমরা সবাই মিলে যদি আবদার করি এই লোকটা নবী লোকটা কি নবী হবে গোটা বিশ্বে যত মানুষ সবাই মিলে যদি আমরা একজনের ভোট দেই আমরা এরে ভোট দিলাম ইলেকশন করলাম উনি আমাদের নবী হবে পৃথিবীতে যত জিন আছে মানুষের সাথে জিনেরাও যদি বলে উনি নবী হওয়া উচিত হি শুড বি আ প্রফেট সে কি নবী হবে পৃথিবীতে যত ফেরেস তারা আছে তারা বললে তো হবে হবে তার মানে মহাবিশ্বের সবাই মিলেও যদি আবদার করে যে উনি নবী হোক আর আল্লাহ যদি বলে ন তাহলে সে নবী হবে না চিল্লাই বলেন ঠিকই না আর আল্লাহ যদি কাউকে নবী বানিয়ে পাঠায় আর গোটা বিশ্বের সবাই যদি তার বিরোধিতা করে তিনি নবী হয়েই যাবেন নবী হিসেবে সিলেক্টেড হয়েই যাবেন মনোনয়ন পেয়েই যাবেন চিল্লাই বলেন ঠিকই না এজন্য রাব্বুল আলমিন বলেন নিশ্চয় রাব্বুল আলমিন সাইদানা আদামকে নবী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন নু আলাই সাল্লামকে মনোনয়ন দিয়েছেন ইব্রাহিমের বংশদেরকে নবী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন আলে ইমরানের বংশধরদেরকে রব্বুল আমিন নবী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন জোরে বলেন ঠিক কি না তাহলে বুঝা গেল যে নবী এটা কারো ইচ্ছায় কেউ হতে পারে না নবী বানায় কে নবীদের নামে কোরআনে সুরা আসে না নাই কি নাম সুরাতুল আম্বিয়া একটা সুরা আছে যেখানে চোদ্দ জন নবীর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে আর এই যে হাবেশ সাহেব বললো ভাই বললো যে ইউসুফ হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালি ছয় জন নবীর নামে ছয়টা সুরা ডেডিকেট করা হয়েছে সুরা ইউনুস আছে না নাই সুরা হুদ আছে না নাই সুরা ইউসুফ আছে না নাই সুরা নুহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম এই ছয়টা নবীর নামে ছয়টা সুরা কোরআনের মধ্যে দিয়েছে কে এই নবীদের উপর ইমান আনা ফরজ চিল্লাই বলেন কি আপনি শুধু আল্লাহর উপর ইমান আনলেন নবীদেরকে মানেন না আপনি কি মুমিন না কাফের এজন্য ছোটবেলায় আমরা ইমানকে দুই ভাগে পড়েছি ইমানে মজমাল আর একটা আর একটা মোফাসাল মজমাল মানি হচ্ছে প্রেসাইজ বিলিফ সংক্ষিপ্ত ইমান এই বিশ্বাসটা শুধু আল্লাহর উপরে বিস্তর ইমান ইমানে মজমালে আমরা বলি আমান তু বিল্লাহ কামা হুয়া আল্লাহ যেমন ঠিক তেমন তেমন আল্লাহর উপর ইমান আনলাম 
বি আসমাহি ওয়াসিফাতিহি আল্লাহর যত নাম আছে যত সিফাত আছে এগুলোর উপর ঈমান আনার দরকার আছে না নাই আকবিলতু জামিআ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি আল্লাহর দেয়া সব হুকুম আমি মেনে নিলাম এটা হচ্ছে ঈমানে মুজমাল কথা বুঝতে হবে এটা কি আরেকটা হলো ঈমানে মুফাসসাল 60টা বিষয়ের উপর ঈমান আনা ফরজ জরে বলেন ঠিক কিনা এক নম্বরে আমানতু বিল্লাহ আল্লাহর উপর ঈমান দুই নম্বরে ওয়া মালাইকাতিহি আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর অ্যাঞ্জেলদের উপর ঈমান তিন নম্বরে ওয়া কুতুবিহি আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান ঠিক কিনা আপনি শুধু কোরআন মানেন তাওরাত যে আল্লাহর কিতাব মানেন না ইনজিল আল্লাহর কিতাব মানেন না যাবুর আল্লাহর পাঠানো আসমানি কিতাব মানেন না আপনি কি মুমিন না কাফের এজন্য আল্লাহর উপর ঈমান ফেরেশতাদের উপর ঈমান কিতাবের উপর ঈমান ওয়া রাসূলিহি চার নম্বরে হলো আল্লাহর রাসূলদের উপরে ঈমান আনার দরকার আছে না নাই তারপরে ওয়াল ইয়াউমিল আখির আখিরাতের উপর ঈমান তারপরে ওয়াল কদারি খাইরিহি তাকদীরের উপর ঈমান ভাগ্যলিপির উপর ঈমান খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ভালো হোক মন্দ হোক করতে পারে একজন তিনি কে বাংলাদেশে অনেকে কুফাতে বিশ্বাস করে কুফা দেখবেন ক্রিকেট খেলা দেখতেছে এক বন্ধু ঢুকছের বলে তুই ঢুকলি কেন তুই বেরো তুই ঢুকলেই বাংলাদেশের উইকেট পড়ে যায় তুই একটা কুফা এরকম কথাবার্তা আছে না নাই আসলে তার বন্ধু ঢুকলেও উইকেট পড়তো না ঢুকলেও কুফা ঢুফা বলতে ইসলামে কিছু নাই ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি ভালো হোক মন্দ হোক করতে পারে একজন তিনি কে অনেকে দেখবেন ছোট্ট বাচ্চার কপালে এরকম কালো একটা টিপ দেয় এই কুমিল্লার এলাকাতে তো এগুলো নাই আছে সর্বনাশ কেন দেয় মানুষের চোখ চোখ থেকে বদ নজর থেকে বাঁচানোর জন্য দেয় না অবাক করা কাণ্ড আমি আমার একটা অ্যালবাম অনেক আগের একটা আর্কাইভ ছবির অ্যালবাম ঘাটতে ঘাটতে আমার বাসায় দেখলাম ছোটবেলা আমার আম্মাও আমার টিপ দিস এই জায়গায় বিশাল একটা কালো টিপ দিস কারণ তিনি শুনেছে তার নানির কাছে নানি শুনছে তার নানির কাছে ठंडा चोखीतल पचंद দুই নম্বরে মেসওয়াক করা আমার কাছে সবচাইতে পছন্দ তিন নম্বরে নারী জাতি আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দ সুবাহ বিশ্বনবী অল দা টাইম লং মেসওয়াক করতেন কি করতেন বিশ্বনবীর একটা প্রসাধনীর কসমেটিক্স এর বক্স ছিল কি ছিল ওই যে হাসে অনেকে কসমেটিক্স শুনে হাসতেস ছেলেদেরও প্রসাধনী থাকতে পারে পারে না এই যে আমি আজকে বেরোয়ার সময় ক্রিম দিয়ে আসছি চেহারায় ভ্যাজলিন দিয়ে আসছি মাথায় অলিভ অয়েল দিয়ে এসেছি এটা আমার প্রসাধনী নারীরা লিপস্টিক দিবে তারা মেহেদি দিবে এইটা তাদের প্রসাধনী তবে নারীরা পারফিউম দিয়ে বাইরে যেতে পারবে না পারফিউম ঝাঁঝালো গন্ধ এই স্মেল দিয়ে যদি নারীরা বাইরে যায় বিশ্বনবী এই নারীদেরকে জিনা কারণী নারীর সাথে তুলনা করেছেন চিল্লায় পড়েন না আউজবিল্লা নারী যদি পারফিউম দিতে হয় দিবে তার বেডরুমে স্বামীর কাছে বাইরে যাওয়ার সময় নারী যদি পারফিউম দেয় নারী যদি স্যান্ড দেয় दात सुंदर शक्त दिए मजे কি এটা দিয়ে মাঝে সেটা দিয়ে মাঝে কিছুদিন পরে এই দাঁতের ব্যথা আছে না নাই বিশ্বনবীর সুন্না মানেন জীবনটাকে প্রাণবন্ত করে দিবে কে মেসওয়াক ছিল এক নাম্বার দুই নাম্বারে ছিল টুথপিক টুথপিক বুঝেন না খিলাইল বুঝেন গোস্ত খাওয়ার পরে খিলাইল আছে না নাই মেসওয়াক রাখতেন টুথপিক রাখতেন তারপরে মিস্ক মিস্ক নামে একটা আতর আছে আতরের ছোট্ট একটা শিশি রাখতেন সুবানাল্লাহ পড়বেন না কি নবী ছিলেন হাতে আতর দিতেন কাজী নজরুলের মতো মাথাটাকে সিতি করে সিতির মাঝখানে আতর ঢেলে দিতেন ওই আতর টপ 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 করে কপালে পড়তো আর ওই কপাল দিয়ে যেখানেই শেষ দা ওইখানেই নবীর আতরের ঘ্রাণ আছে না নাই পুরো মসজিদে নবী বিশ্বনবীর ব্যবহার করা পারফিউমের ঘ্রাণে আমোদ হয়ে যেত ওই প্রসাধনীর বক্সে কসমেটিক্স এর বক্সে ছিল মেসোয়া কে ছিল দুই নাম্বার ছিল টুথপিক দাঁতের খিলাল তিন নাম্বারে ছিল 
আপনার আতর চার নম্বরে ছিল কাজল দানি কি ছিল পাঁচ নম্বরে ছিল অলিভ অয়েল কি ছিল জাইতনের তেল বিশ্বনবী বলেন ফাদ্দা হিনু ফাইন্না ফিতাদ হিনি বারাকা তেল খাও তেল মালিশ করো তেলের মধ্যে বরকত ঝুঁকিয়ে দিয়েছে কে এজন্য বিশ্বনবী এগুলো ব্যবহার করতেন এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করার দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী বললেন আমার পরে কোনো নবী নাই আমার পরে কোনো রসুল নাই আমি হলাম সর্বশেষ রসুল ঠিক কিনা তিনটা জিনিস পছন্দ করতেন বেশি নারী পছন্দ করতেন আতর পছন্দ করতেন পারফিউম পছন্দ করতেন মেসোয়াক পছন্দ করতেন আর বলতেন কুররা তো আইনি ফিসালা আমি যখন নামাজে দাঁড়াই আমার চোখটাকে শীতল করে দেয় কে এজন্য নারীদের সাথে কখনো খারাপ আচরণ করে নাই কোন ছেলে সন্তান বিশ্বনবীর বেঁচে ছিল না ইব্রাহিম নামে একটা ছেলে ছিল আবদুল্লাহ নামে একটা ছেলে ছিল এগুলোকে দুনিয়া থেকে ছোট্ট বয়সেই নিয়ে গিয়েছে কে বেঁচে ছিল চার মেয়ে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ফাতেমাকে কাকে জোরে বলেন কাকে সাইদাতু নিসা ই আহলিল জান্নাত জান্নাতি সব নারীদের সরদারিনী হবে ফাতেমা চিল্লায় বলেন সুবহানাল্লাহ সাইদাতু নিসা ই আহলিল জান্নাত বিশ্বনবী সফরে বের হলে সবার শেষে ফাতেমার সাথে দেখা করে সফরে চলে যেতেন আবার সফর শেষ করে ফিরে আসার সময় সবার আগে ফাতেমার সাথে দেখা করতেন আবার বিশ্বনবী বলতেন ফাতেমা তো বিদ উম্মিন্নি ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা যে ফাতেমারে কষ্ট দেয় সেজন্য আমি বিশ্বনবীরে কষ্ট দেয় যে ফাতেমার মুখের মধ্যে হাসি ফুটিয়ে দেয় সেজন্য বিশ্বনবীর মুখের মধ্যে হাসি ফুটিয়ে দেয় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী সব সময় মুচকি হাসতেন কি করতেন কথা বুঝতেছেন না কষ্ট হচ্ছে তো জবাব দেন না কেন কি হাসতেন মুচকি হাসেন তো আপনারা হ্যাঁ প্রতিদিন ঘরে যে বিবিকে একটা মুচকি হাসি দিবেন বিশ্বনবী বলেছেন তুমি কাউকে দেখে যখন মুচকি হাসি দাও সৎকা দেওয়ার সব তোমার আমল নামায় ঢুকিয়ে দেয় কে আপনি মুচকি হাসি দিবেন আপনার সৎকা দেওয়ার সব হয়ে যাবে ইউর স্মাইল টু ইউর ব্রাদার ইটস আ চ্যারিটি আপনি আপনার ভাইকে দেখে হাসি দিবেন এটা সদাকার সব হয়ে যাবে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর অনেকে আছে হাসতে চায় না না হাসার রোগ কিছু লোকের আছে না নাই গোমরা করে রাখে মেজাজটা মন মরা করে রাখে গুতা মারলেও হাসে না আসে না নাই কয় আমার চেহারা এরকম এরকম চেহারা করে রাখবেন না আপনি হাসবেন আপনি মুচকি হাসবেন হাসি তিন ধরনের আজকে জেনে নেন কয় ধরনের একটাকে বলে কাহ কাহা অট্ট হাসি সিনেমার ভিলেনরা দেয় হা কখনো এটা দিবেন না আমি বোঝানোর জন্য দিছি আপনাদের সামনে এই যে হা হা করে বত্রিশ দাঁত বের করে যেটা দেয় আরবিতে বলে কাহ কাহা নামাজের মধ্যে দিলে নামাজ ও শেষ অজু ও শেষ ঠিক কি না দুই নাম্বার হলো দেহেক দেহেক মানে হালকা দাঁত দেখা যাবে হালকা ছোট্ট আওয়াজ হবে হাসি তিন নাম্বার হলো তাবাসুম কি নাম অনেক মেয়ের নাম তাবাসুম আছে না নাই সুন্দর নাম মুচকি হাসি মুচকি হাসি ইংরেজিতে বলে স্মাইল বিশ্বনবী মুচকি হাসি দিতেন কি হাসি সব সময় বিশ্বনবীর ঠোঁটে যেন একটা মুচকি হাসি লেগেই থাকতো চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর বিশ্বনবীর খাদেমের নাম হলো আনাস ছোট্ট ছেলে এই ছেলেটার মতো বয়স আট বছর নয় বছর হবে আনাসের মা আনাস কে নিয়ে এসে বললো ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ খোয়াই দিমুকা আনাস আমার ছেলে আনাস আপনার খাদেম হবে যেহেতু ছোট মানুষ বেশি কিছু করতে পারবে না আপনার মেসোয়াক টেনে দিবে জুব্বা টেনে দিবে অজুর পানি এনে দিবে আপনি কবুল করে নেন বিশ্বনবী বললেন যাও কবুল করে নিলাম আজকে থেকে আনাস আমার খাদেম হয়ে গেল ছোট্ট আনাস কি আর করবে বিশ্বনবীর জামা এনে দেয় অজুর পানি এনে দেয় বিশ্বনবী শাম দেশের জুব্বা পছন্দ করতেন জুব্বা শামিয়া এই যে জুব্বা পড়েছে এটা সৌদি জুব্বা শাম দেশের একটা জুব্বা আছে এইটা বিশ্বনবী পড়তেন বিশ্বনবী আনাসকে একবার পাঠালেন আনাস আমার জুব্বাটা নিয়ে আস আট বছরের ছোট্ট নয় বছরের ছোট্ট আনাস জুব্বা আনতে যে মদিনার গলিতে দেখতে লাগলো মদিনার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কুতকুত খেলে কি খেলে একটা খেলা আছে না মাটির চারা দিয়ে পা দিয়ে ধাক্কা মারে আর খেলে ছেলেরাও খেলে মেয়েরাও খেলে ছোট্ট বয়সে খেলছেন তো আপনারা এই কুতকুত খেলা দেখে সেদনা আনাস ছোট্ট আনাস দাঁড়িয়ে গেলেন সেও খেলা শুরু করে দিলেন বিশ্বনবী যে বলেছে জুব্বা আনতে জুব্বা আনার কথা ভুলে গেলেন আধ ঘন্টা হয়ে যায় এক ঘন্টা হয়ে যায় বিশ্বনবীর জুব্বা আসে না 
বিশ্বনবী ভাবলেন আনাস হয়তো ভুলে গিয়েছে যাই কি আর করব নিজের জুব্বা নিজেই আনি সুবহানাল্লাহ পড়েন কি রহমতের নবী কি দিলদড়িয়া এজন্য আপনার সাথে যারা চলে আপনার হেল্প যারা করে সার্ভিস যারা দেয় একটু ফ্রেন্ডলি হবেন একটু বন্ধুত্বপূর্ণ হবেন একটু সহজ হবেন একটু ফ্লেক্সিবল হবেন কড়া হয়ে থাকবেন না কর্মচারীদের সাথে কড়া হয়ে থাকবেন না কাজের ছেলে মেয়েদের সাথে কড়া হয়ে থাকবেন না অনেক শেষদা দিয়ে কপালকে কালো বানিয়েছেন হয়তো কাজের ছেলের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে কেয়ামতের দিন আটকে যাওয়া লাগতে পারে এজন্য বিশ্বনেই বলেছেন খবরদার শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও অনেক কাজ করেছ অনেক আবাদত করেছ নিজের আন্ডারে যারা কাজ করে শ্রমিকদের সাথে কর্মচারীদের সাথে যদি খারাপ আচরণ করো কেয়ামতের দিন জাহান নামী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে বিশ্বনবী ভাবলেন যা হোক আনাস যেহেতু আসে না নিজের জুব্বা নিজেই আনি বিশ্বনবী নিজের জুব্বা নিজে আনতে গেলেন আমার কথা শুনতেছেন ঘুমে ধরে না তো তাকবির দেন লিল্লাহ তাকবির বিশ্বনবী জুব্বা আনতে গেলেন জুব্বা আনতে যে দেখে মদিনার এক গলির মধ্যে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে দূর থেকে তাকিয়ে দেখে আমার আনাস ওইখানে আস বিশ্বনবী কি আর করবেন দেখতে গেলেন ওখানে কি চলছে যে দেখে কুতকুত খেলে কি খেলে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে রইলেন ধমক দিলেন না কিচ্ছু বললেন না আনাস খেলতে 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 হঠাৎ করে বিশ্বনবীর চোখের দিকে আনাসের চোখ পড়ে গেল বিশ্বনবীর চেহারার দিকে তাকানোর পরে আনাসের মাথায় জুব্বার কথা মনে পড়ছে হাই হায় সর্বনাশ বিশ্বনবীর জুব্বা আনতে ভুলে গিয়ে আমি কুতকুত খেলি আনাসের চোখ যখন বিশ্বনবীর চোখের বরাবর হয়েছে আনাস বলে আমার কলিজার এই জায়গায় নাই কলিজাটা এইখানে চলে আসছে ভয়ের চোটে আনাস বলল বিশ্বনবী আমার দেখে একটা ধমকও দেয় নাই একটা গালিও দেয় নাই দিয়েছে একটা মুচকি হাসি কে দিয়েছে আনাস বলে ওই দিনের বিশ্বনবীর মুচকি হাসির শাসন কেয়ামত পর্যন্ত আমি আনাসকে সোজা পথে রেখেছে আর বাঁকা কোনো দিকে যেতে দেয় নাই কন সব হারাল্লাহ এজন্য শাসন করতে জানলে জালিবেতের দরকার নাই শাসন করতে জানলে মারপিটের দরকার নাই শাসন করতে জানলে ধমক দেওয়ার দরকার নাই শাসন করতে জানলে মুচকি হাসির মাধ্যমেও শাসন করা যায় চিল্লাই বলেন ঠিক সেই বিশ্বনবী হলেন সর্বশেষ নাবী আল্লাহ বললেন আমার বিশ্বনবীর পরে আর কোন নবী নাই ওই যে আমি বিশাল একটা মালা গাঁতে শুরু করেছি আদমকে দিয়ে ওই মালাটা শেষ করেছে বিশ্বনবীকে দিয়ে ঠিক কিনা এই জন্য বিশ্বনবী বলতেন লা নবী রসুলা আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রসুল নাই তবে আমার আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার সাহাবা ওমরের সেই যোগ্যতা আছে ঠিক কিনা প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওমর বলো নি দেবে না হামজাতারি খালি দিবি জয়ী সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওমর বলো নি দেবে না হামজাতারি খালি দিবি জয়ী সবর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না পড়েন আল্লাহ আকবার এজন্য আমার নবী শেষ নবী আমার নবী বিশ্ব নবী চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আবার বোখারের বর্ণনায় বিশ্ব নবী বললেন আল আম্বিয়া এখন আল্লাহ নবীরা ভাই ভাই নবীরা ভাই ভাই ওম মাহাতুম সাত্তা আই সারিয়াতুম সাত্তা তাদের শরীয়ত ভিন্ন তাদের রুলিং ভিন্ন তাদের কোডিং সিস্টেম ভিন্ন কিন্তু দিন হুম ওয়াহেদ সব নবীর ধর্মের নাম একটা সেটা হচ্ছে ইসলাম চিল্লাই বলেন কি নাম সৈয়দানা আদম নবীর ধর্মের নাম কি নু আলাই সাল্লামের ধর্মের নাম কি বিশ্বনবীর ধর্মের নাম কি এই জন্য নবীরা ভাই ভাই তাদের শরীয়ত ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ধর্ম একটা ধর্মের নাম কি এই জন্য নবীদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে না নাই নবীরা আমাদের মডেল শাহরুখ খান আমাদের মডেল নয় ঋত্বিক রোশন আমাদের মডেল নয় আমির খান আমাদের মডেল নয় নেইমার আমাদের মডেল নয় মেসি আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবী চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা অনেক ছেলে পেলেরা দেখবেন অদ্ভুত আকারের চুল কাটে এরকম আসে না নাই আমার গত দুই দিন আগে এক জায়গায় মাহফিল ছিল এক ছেলে দেখা করতে আসছে ওর চুলগুলা ঘোড়ার চুলের মতো ঘোড়া চিনেন তো ঘোড়ার এদিকে চুল নাই এই দিকে চুল আছে আসে না নাই এটাকে বিশ্বনবী নিষেধ করেছেন 
রাসুল সাল্লা ইসলাম কাজাহ করতে নিষেধ করেছেন কাজাহটা কি কাজাহ হচ্ছে চুলের এক দিকে নাই আরেক দিকে চুল আছে এটা নিষেধ এই কাটিং আপনাদের এই কোন সেলুনে যেতে না দেয় কোন ছেলেপেলারা যেতে না দেয় আপনারা শিক্ষিত করবেন এডুকেট করবেন ইনস্ট্রাক্ট করবেন ছেলে মেয়েদেরকে কারণ শিখাতে হবে ইসলামের নামই হচ্ছে শিখা এবং শিখানো চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা ফ্যামিলি গুলো জাহান নামের টুকরো হয়ে যাচ্ছে এজন্য ইসলামের শিক্ষা নাই ছেলে বলে আমি এরকম চুল কাটবো আমি হব ইয়ো আমি খেলবো ব্লু ওয়েল আছে না নাই এই ব্লু ওয়েলের ওয়েলের নাম আমরা আগে শুনছি এই খেলা খেললে বলে মরা লাগে না না পঞ্চাশটা স্টেপ আছে এই খেলার ভিডিও গেমস খেলতে খেলতে সর্বশেষ স্টেপ হচ্ছে ছাদের উপর থেকে দাঁড়াইয়া নিচে সুইসাইড করবে এই খেলা বাংলাদেশে ঢুকছে এই খেলা কুমিল্লার ভেতরে যাতে না ঢুকে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে চিল্লাই বলেন ঠিকিরা আবার ট্যাটো লাগায় ট্যাটো ট্যাটো চিনেন কুমিল্লাতে নাই কুমিল্লা শহরে আছে বাংলাদেশে আশি হাজার টাকা দামের ট্যাটো আছে হাতে ট্যাটো লাগায় বিদেশি মেশিন দিয়ে এর মধ্যে কেমিক্যাল থাকে আর ডাইং থাকে রং এই রং দিয়ে চামড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে চামড়ার ভেতরে ভালোবাসে যে সখিনারে এই সখিনার নাম লেখে দুই দিন পরে সখিনা কয় আমি তোমার লগে নাই পোলা পয়েন্টার নাম দিছে ব্রেক আপ কি নাম দিছে শুনলে অবাক লাগে আগে আমরা এগুলো নামও শুনি নাই জিএফ বিএফ আমি গেলাম কি রে এটা আবার কি আমি শুনছি এফ বি এফ বি মানে ফেসবুক একটা কয় হুজুর জিএফ আমি কয় এইটা কি কয় জিএফ মানে গার্লফ্রেন্ড তারপরে কয় বিএফ বিএফ কি কয় বয়ফ্রেন্ড এরপরে ফেসবুকে দেখি সমান স্ট্যাটাস ক্রাশ খাইছে কি খাইছে আমি কইলাম কি এটা কই পাওয়া যায় কয় হুজুর এটা ওই ক্রাশ না এটা অন্য ক্রাশ আছে না নাই এগুলো আমাদের সমাজে ঢুকতে দেয়া যাবে ইন্ডিয়ান কালচার ঢুকতে দেয়া যাবে কিরণমালা ঢুকতে দেয়া যাবে জি বাংলা ঢুকতে দেয়া যে সমস্ত মা বোনদের কানে যায় ও আমার মায়েরা স্বামীর জন্য জান দিয়েছে প্রাণ দিয়েছে মদিনায় যখন বিশ্বনবীরে সাহায্য করার কেউ নাই মা খাদিজা বিশ্বনবীর জন্য সব সম্পত্তি দান করে দিয়েছে এজন্য খাদিজার এন্তেকালের পরে বিশ্বনবী জানাজা দিলেন দাফন দিলেন দাফন দিলেন দোয়া করলেন সব সাহাবারা দাফন শেষে ঘরে ফিরে গেল আবু বকর ও মরার বিশ্বনবী জায়েরা আবু বকর ডেকে বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ দোয়া হলো সব হলো এবার ঘরে ফিরে যাই বিশ্বনবী বললেন না না আবু বকর তোমার মনে চায় তুমি ঘরে ফিরে যাও আমার ঘরে যেতে মনে চায় না ওমার বললেন আর রসুল আল্লাহ চলেন ঘরে যায় বিশ্বনবী বললেন না আমি যাব না কারণ যেই মহিলাটারে রেখেছি তারে মাটির নিচে রেখে কেমনে আমি ঘরে যাই এই মহিলাটা সাধারণ কোনো মহিলা না মক্কার জামিনে যখন কেউ আমারে শেল্টার দেয় নাই কেউ আমারে হেল্প করে নাই কেউ আমার কথা শুনতে চায় নাই আমার প্রাণের খাদি যা আমারে তখন ভুলে নাই যা ছিল সব উজার করে দিয়েছে ওমর তোমার মন চাইলে তুমি যাও আবু বকর তুমি চলে যাও আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব খাদিজার কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব আমি বিশ্বনবী নিজে দিয়ে তারপরে ঘরে ফিরে যাবো রে আবু বকর জিব্রাহ এসে বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আপনি ঘরে ফিরে যান আপনার দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নাই আরশের উপর থেকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন খাদিজার কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব আরশের উপর থেকে আল্লাহ নিজেই দিয়ে দিবে এজন্য মায়েরা তোমাদের মডেল হচ্ছে খাদিজা তোমাদের মডেল হচ্ছে মা আ ইসা তোমাদের মডেল হচ্ছে ফাতিমা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই সব নবীদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছে আল্লাহর জামিনে দিন কায়েম করানোর জন্য জোরে বলেন ঠিক কিনা একামাত দিনের জন্য আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিন বাস্তবায়িত হবে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর কথা বাস্তবায়িত হবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ এক একজন নবীকে দিয়েছেন হেদায়ত কি দিয়েছেন আর দিয়েছে দিনুল হক আরেক আয়াতে এসেছে ঠিক কিনা 
নবীদের কাল্লা পাঠিয়েছেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য এক এক জন নবীকে আল্লাহ ওই সময়ের সবচেয়ে বড় ক্ষমতাশীলের কাছে পাঠিয়েছেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুসা আলাইহিস সালাম একা মানুষ আল্লাহ বললেন ফেরাউনের কাছে যাও আমার যদি কেউ বলে আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যে দাওয়াত দেন আমার পক্ষে সম্ভব ওর সিকিউরিটি ওর বডিগার্ড আমেরিকার ইউএস মিলিটারি সোলজার গোটা বিশ্বকে যারা ট্রেনিং দেয় সৌদি আরবের সৌদি সরকার ষাট হাজার ইউএস মিলিটারি পালে ওদের দেশে আল্লাহর কাবা ওদের দেশে পেয়ারে নবী শুয়ে আছে ওই বিশ্বাস নাই বিশ্বাস আমেরিকার উপর ষাট হাজার আমেরিকান সোলজার তারা পালে আল্লাহর উপর ভরসা নাই বিশ্ব নবীর সুন্নাত নাই ভরসা ইউএস মিলিটারির উপর আমাকে যদি কেউ বলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে যে দাওয়াত দেন সম্ভব আমার কাঁপতে কাঁপতেই তো আমি পরে যাব ঠিক কিনা সাইদানা মুসাকে আল্লাহ বললেন ইদাহাব ইলা ফেরাউন ইন্নাহু তাগা ও মুসা ভয় নাই ফেরাউনের কাছে যাও ফেরাউনের কাছে যে দাওয়াত দাও সাইদানা মুসা বললেন আমার কথা বললে অর্ধেক মানুষ বুঝে অর্ধেক মুখের ভিতরে থাকে কারণ মুসা আলাইহিস সালামের ছিল তুতলামির রূপ কি রূপ আমাদের অনেকের আছে না নাই মুখে কথা আটকে যায় আছে না নাই আমার এক ক্লাসমেট ছিল রোল নাম্বার ছিল পঁয়ত্রিশ আমি অনেক জায়গায় গল্প করি তো হুজুর যখন আমাদের রোল নাম্বার ডাকতো স্কুলে বলে প্রেজেন্ট স্যার আমরা কইতাম লাভ বাইক মাদ্রাসে আপনারা কি কন লাভ বাইক তো ওর রোল নাম্বার পঁয়ত্রিশ ওর রোল নাম্বার ডাকলে ও যখন লাভ বাইক করতো লাল্লাল্লাল্লাল্লা লাভ বাইক এটা সাঁত্রিশ কিংবা আটত্রিশে যায় পড়তো তো হুজুর আর কি করবে ওর তো তোতলামি ওর তো আসে না ভেতর থেকে হুজুরের বললো বাবা তুই এক কাজ করিস তো রোল নাম্বার তো পঁয়ত্রিশ তুই বত্রিশ থেকে শুরু করবি আমি যখন বত্রিশ ডাকা শুরু করবো তুই লাল 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 লাভ বাইক বললে ওইটা পঁয়ত্রিশে যায় পড়বে সাইদানা মুসা বললেন আমার মুখে তোতলামি আমি অর্ধেক কথা বললে অর্ধেক থাকে ভিতরে অর্ধেক বেরোয় বনি ইসরায়েলের লোকেরা বলে আপনার কথা বুঝি না আল্লাহ বললেন ভয় নাই হারুন কে নবী বানিয়ে দিলা মুসার আলী সাল্লামের ভাই হারুন কে নবী বানাই দিলেন কে এরপর আল্লাহ বললেন হাদিয়া দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু নবীদের বিষয়টা এমন ছিল না নবীরা দাওয়াত দিতে দিতে হয়রান হয়ে যেত সাইদানা নৌহরে এমন কোন ধরনের শাস্তি নাই যে শাস্তি দেয়া হয় নাই পৃথিবীর সব চাইতে সেরা লোক এই নবীরে ধরে ধরে পিটানো হতো কুকুর দিয়ে লেলিয়ে দেয়া হতো বেহুশ হয়ে গেলে মারা গিয়েছে ভেবে কাঁথা দিয়ে পেঁচিয়ে পাহাড়ের উপর রেখে আসা হতো কিন্তু সাইদনা নু আবার হুশ ফেরার পরে কালে মার দাওয়াত নিয়ে চলে এসেছে ঠিক কিনা তারপরে মায়ের আসে না তারপরে উনি দোয়া করলেন রব্বিলা তাদের আলাল আর দিমিনাল কা ফিরি না দাইয়ারা ও আল্লাহ আমার কথা শুধু শোনে না আমারে শুধু মারে আমারে পিটায় আপনি কাফেরদের আন্ডা বাচ্চা যত আছে সবগুলোরে জামিন থেকে শেষ করে দেন একজন নবী কখনই বদোয়া করে যখন আর উপায় নাই যখন মায়ের খেতে খেতে দেহে আর সয় না উনি আল্লাহরে বললেন আল্লাহ শেষ করে দেন আল্লাহ বললেন তো নৌকা বানাও কি বানাও বিশাল কিস্তি বানানো হলো আশি জন উম্মত নিয়ে নৌকায় উঠলেন ছেলেরে বললেন আমার কলিজার টুকরা নৌকায় ওঠো ছেলে কয় ব্যাপার না আমি পাহাড়ের উপরে উঠবো বন্যা আমার কিছু করতে পারবে না সাইদের আনু বললেন এলা আসিমা লিয়া ওমাসকে বাঁচানোর কেউ নাই একজন ছাড়া তিনি কে আল্লাহ আকাশে বললেন আকাশ বৃষ্টি দাও জামিন রে বললেন জামিনের পানি উপরে বাইরে বমি করে দাও চল্লিশ দিন বৃষ্টি হল ড্রাস্টিক্যালি ফ্লাডেড গোটা বিশ্ব বন্যায় ছেয়ে গেল দেয়ার ওয়াজ এ নট এ সিঙ্গল টেরিটরি অন দা ওয়ার্ল্ড সেভ ফ্রম দিস ফ্লাড সেভ ফ্রম দিস ডেঞ্জারাস ফ্লাড এভার পৃথিবীর একটা ছোট্ট জায়গা ছিল না ভূখণ্ড ছিল না যেই জায়গায় বন্যা হয় নাই নুহাল ইসলামের বন্যায় আল্লাহর কাবা ঘরও ভেঙে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে পরেন আল্লাহ একবার এজন্য নাফরমানি বান্দ্রামি আল্লাহর বিরোধিতা কোরআনের বিরোধিতা যদি করি ওই বন্যা আসে না নাই মাঝে মাঝে আল্লাহ একটু বন্যা দিয়ে আমাদেরকে চেক করে আমাদেরকে রিমাইন্ডার দেয় যে আল্লাহ তিন দিন লাগাতার বন্যা দিলেন ও আল্লাহ কি তিরিশ দিন বন্যা দিতে পারে না যে আল্লাহ দুই সেকেন্ডে রিক্টার রিক্টার স্কেলে পাঁচ মাত্রার ভূমিকম্প দিয়ে বাংলাদেশ নারায় দিলেন তিন মাত্রার ভূমিকম্প দিয়ে সে আল্লাহ কি আট মাত্রার ভূমিকম্প দিতে পারে না যে আল্লাহ নেপালকে একটা ধাক্কা দিয়ে জামিনের সাথে মিশিয়ে দিলেন সে আল্লাহ কি বাংলাদেশকে মিলাইয়া দিতে পারে না এই জন্য অ্যাবাদত করতে হবে একজনের তিনি কে মসজিদমুখী হওয়ার দরকার আছে না নাই নামাজমুখী হওয়ার দরকার আছে না নাই জামাতমুখী হওয়ার দরকার আছে না নাই ফ্যামিলিটারে জান্নাতি ফ্যামিলি বানানোর দরকার আছে না নাই 
এগুলো আমরা শিখবো নবীদের দাওয়াতি পদ্ধতি থেকে চিল্লাই বলেন ঠিকই না এক একজন নবীর জীবনী এক একটা এনসাইক্লোপিডিয়া পঁচিশ জন নবীর কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এগুলো আমাদের শিখতে হবে জানতে হবে মোট পঁচিশ জন নবীর কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন চিল্লাই বলেন কয়জন নবী সবাই বলেন আরো জোরে বলেন তাফসির মাহফিল গুলো হচ্ছে ক্লাস এটা কি প্রতি শীতের মৌসুমে কত প্রোগ্রাম হয় কিছু যদি আমরা ইনফরমেশন শিখে যেতে না পারি তাহলে এসে কি লাভ কোরআনে নবীর নাম এসেছে কয়জন কিন্তু আসলে কি নবীর সংখ্যা পঁচিশ জোরে বলেন তাহলে আপনারা উত্তর দেন নবীর সংখ্যা কত কত এক লক্ষ চব্বিশ কেউ কয় দুই লক্ষ চব্বিশ কত লক্ষাধিক নবী কত নবী অসংখ্য নবী যেহেতু আল্লাহ সরাসরি আমাদেরকে জানায় নাই কিছু তাফসিরের কিছু হাদিসের হাসিয়ায় কিছু সংখ্যা পাওয়া যায় কিন্তু সরাসরি অথেন্টিক সোর্স থেকে যেহেতু আসে নাই আমরা বলবো যত নবী এসেছে সব নবীর উপর ইমান আনলাম ঠিক কিনা এখন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর উপর যদি ইমান আনি আসলে যদি নবী হয়ে থাকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তাহলে বাকি এক হাজার নবীর উপর ইমান না আনার কারণে কেমতের দিন ভেজাল আছে না নাই আর নবী যদি হয়ে থাকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ইমান আনি যদি এক লক্ষের উপর তাহলে চব্বিশ হাজারের উপর ইমান না আনার কারণে আরেক ভেজাল আছে না নাই এজন্য যত নবী আল্লাহ পাঠিয়েছে সবার উপর আমরা ইমান আনলাম চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন রুসুলাং কদ কিছু কিছু নবীর কথা এই কোরআনে আমি বলেছি আর কিছু কিছু নবীর কথা আমি এই কোরআনে আপনারে বলি নাই যতজন নবীর কথা বলেছি তাদের সংখ্যা হলো পঁচিশ সংখ্যা কত আচ্ছা এত এত নবী ছিল এত নবীর কথা না বলে শুধু পঁচিশ জন নবীর কথা বললেন কেন এর কারণ পঁচিশ জন নবীর কথা বলতে যেই পঁচিশ জন নবীর ঘটনা শোনাতে যেই ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি আয়াত কত আয়াত ওইখানে যদি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর কথা বলতো কোরআন হইতো দুইশো খন্ড ঠিক কিনা কথা কয় না কেন কোরআন কয় খন্ড হইতো কোরআন দুই দুইশো খন্ড হইলে আমরা হাফেজ নাজমুস সাকিব পাইতাম হাফেজ জাকারিয়া পাইতাম তারা বিন নামাজ পড়তে পারতাম কোরআন খতম দিতে পারতাম এমন অবস্থা হইতো জন্মের পর থেকে মরার আগ পর্যন্ত পড়তেছি কিন্তু এক খতম দিতে পারি নাই চিল্লা বলেন ঠিক না এজন্য আল্লাহ বললেন পড়বেন তাও সোজা কোরআন বুঝবেন তাও সোজা কোরআন মুখস্থ করে সিনাই নিবেন তাও সোজা চিল্লাই বলেন আল্লাহ আকবর এজন্য ছেলে মেয়েদেরকে হাফেজে কোরআন বানাতে রাজি আছেন তো হেফজে খানায় দিতে রাজি আছেন তো মাদ্রাসায় গুলোতে দিতে রাজি আছেন তো আল্লাহ বানাতে রাজি আছেন তো আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করে মায়া করে মাত্র পঁচিশ জন নবীর কথা বলেছেন এই জন্য এক খন্ড হয়েছে কোরআন যদি সব নবীদের কথা বলতো ওই কোরআন নিয়ে আসাও সম্ভব ছিল না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা গাড়ি পাহাড় গুলো নাচতে শুরু করতো কোরআনে আসার নাই আকাশে ভেসে যাওয়া পাখিগুলো ড্রপ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জমিনে নেমে যেত কিন্তু উনার কণ্ঠ কি বিশ্বনবীর চাইতে সুন্দর কণ্ঠ দেয়ার ইজ নো কম্পারিজন উইথ আওয়ার প্রফেট আমাদের নবীর সাথে কোনো নবীর কোন তুলনা নাই চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ এভাবে এক এক নবীর এক এক মর্যাদা দিয়েছে কে এজন্য নবীর আসুলরা হচ্ছে আমাদের জন্য রহমত তাদের আনিত শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে রাজি আছেন তো এবার আমরা নবী এবং রাসুলদের ব্যাপারে কমন সামথিং কমন এমং এভরি প্রফিটস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সব নবীদের মধ্যেই ছিল এমন দশটা বিষয়ে শুনে আলোচনা শেষ করব পড়েন ইনশা আল্লাহ যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে শোনার আগ্রহ আছে তো কষ্ট হচ্ছে না তো আমাকে যেই সহযোগিতাটা আপনারা করতে পারেন জিজ্ঞেস করলেই বারুদের মতো উত্তর দিতে হবে রাজি আছেন তো চিৎকার করে সোহান আল্লাহ বলতে হবে আল্লাহ আকবর বলতে হবে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর প্রিয় ভাইয়েরা দশটা কয়টা মনে থাকবে চিল্লাই বলেন কয়টা এই আপনাদের গলার আওয়াজ হ্যাঁ আজকে কি বুড়া মানুষ আসছে বেশি আমার কলিজার টুকরা মুরব্বীরা বেশি না জুয়ানরা বেশি দশটা চিল্লাই বলেন কয়টা এই যতক্ষণ বলবো ততক্ষণ আওয়াজ এরকম হইতে হবে ভলিউম হইতে হবে এরকম চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবর আল উমুর আল মোতা আল্লাহ 
বাইনা জামিআল আম্বিয়া এমন কিছু বিষয় যেগুলো সব নবীর সাথে ছিল নাম্বার 1 নাম্বার 1 হচ্ছে রেভেলেশন আরবি ইংরেজি বাংলা মিলায় বলতেছেন বুঝতেছেন তো রেভেলেশনের আরবি হচ্ছে আল ওয়াহি ওহি সব নবীর কাছে ওহি দিয়েছে কে আল্লাহ ওহি সারা কি নবী হওয়া যায় না ওহির ইংরেজি হচ্ছে রেভেলেশন সিক্রেট মেসেজ গোপন বার্তা যে দেয় সে জানে আর যে পায় সে বোঝে বাকিরা কেউ বোঝে না বিশ্ব নবীর কাছে যখন ওহি আসতো বাকিরা বুঝতো না বিশ্ব নবীর কাছে মাঝে মাঝে মৌমাছির ভনভন আওয়াজের মতো ওহি আসতো সাহাবারা চার দিকে মৌমাছির ভনভন ভনভন আওয়াজ শুনতে পেতেন কিন্তু কোনো মৌমাছি নাই আসলে এটা মৌমাছি নয় কোরআনের আয়াত নাজিল করছে কে তার মানে যে পাঠায় সে জানে আর যার কাছে আসে সে জানে আশেপাশের কেউ জানে না সব নবীকে আল্লাহ ওহি দিয়েছেন ওহি ছাড়া কেউ নবী হতে পারে এজন্য আল্লাহ বলেন ইন্না আউহাইনা ইলাইকা কামা আউহাইনা ইলা নূহ ওয়ান নাবিনা মিম বাআদি ও নবী আমি আপনার কাছে ওহি দিয়েছি যেমন টি আমি ওহি দিয়েছি সাইয়েদানা নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যেমন টি আমি ওহি দিয়েছি সব নবীদের কাছে ঠিক কিনা সবার কাছে ওহি দিয়েছে কে ওহি ছাড়া নবী হতে পারে ওহি হচ্ছে গোপন বার্তা সব নবীর কাছে গোপন বার্তা আসতো সব নবীদের কথা এক রকম ছিল কোন নবীর কথার সাথে কোন নবীর কথার কোনো ব্যামিল ছিল না ঠিক কিনা আমাদের এক পীর সাহেব এক ধরনের সবক দেয় আরেক পীর সাহেবের কাছে গেলে দেখবেন সবকটা আরেক ভাবে দেয় আছে না নাই এক দলের কাছে গেলে এক স্লোগান দেয় আরেক দলের কাছে গেলে আরেক স্লোগান দেয় আছে না নাই কিন্তু নবীদের কথাই কি ভিন্নতা ছিল কোন নবী বলেছেন আল্লাহ একজন আরেক নবী এসে বলেছে না আল্লাহ দুজনও হতে পারে এমন কি হয়েছে কোন নবী বলেছে আখেরাত আছে আরেক নবী এসে বলেছে আখেরাত নাও থাকতে পারে এরকম কি হয়েছে এদের কথায় কোনো বৈপরীত্য নাই কারণ সব নবী মন গড়া কথা বলতেন না তারা অভিভিত্তিক কথা বলতেন মন মস্তিষ্ক প্রসূত কথা তারা বলতেন না নবীদের কাছে কথা আসতো একটা হেড কোয়ার্টার থেকে ওই হেড কোয়ার্টারটা কার সবাই বলেন কার এজন্য আল্লাহ বলেন আমার নবী হাওয়া থেকে কথা বলেন না মন গড়া কিছু বলেন না রব্বুল আলমিন যখন নবীর কাছে ওহি পাঠিয়ে দেন ওহি শুনে শুনে ওই কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে বোঝা গেল সব নবীর কাছে আল্লাহ ওহি পাঠিয়েছেন ওহি ছাড়া নবী হতে পারে দুই নাম্বার হলো আল খুলুকুল হাসান আল খুলুকুল হাসান মানে সুন্দর চরিত্র গুড ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভালো চরিত্র আমরা আমরা দেশে স্লোগান শুনি আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আসানা নাই জোরে বলেন আসানা নাই নামাজ নাই এক আক্ত আসানা নাই এই যে আমার নানা তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের জন্য পাগল যেখানে আমার মাহফিল দৌড়ে ছুটে যায় সেখানে ওনার বাড়িতেও গত বছর মাহফিল করিয়েছে এরকম নেতার দরকার আমাদের সমাজে আসে না নাই সুখে দুঃখে থাকবে মসজিদে যাবে নামাজ পড়বে ইসলামের পক্ষে থাকবে এরকম নেতাকে আমরা নির্বাচিত করব চিল্লাই বলেন ঠিক না সে কোন দলের সে কোন মতের সে কি করে ওটা দেখার বিষয় না আমার দুঃখে সে আছে দেশের কল্যাণকামী ষোলো কোটি মানুষের কল্যাণকামী ইসলামের পক্ষে থাকে আলেম ওলামাদেরকে সম্মান করতে জানে কোরআনকে সম্মান দিতে জানে সেই হবে আমাদের নেতা চিল্লাই বলেন ঠিক না এজন্য সব নবীকে আল্লাহ দিয়েছেন আল খুলুকুল হাসান সুন্দর চরিত্র আমার নবীর চরিত্র ফুলের চাইতে পবিত্র ফুলের মতো পবিত্র বললে আমার নবীর সম্মানকে খাটা করা হবে আমার নবীর চরিত্র ফুলের চাইতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা দাগ ফালানোর মতো জায়গা আল্লাহ রাখে নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বন্ধুদের সাথে যেমন আচরণ করতেন বিবির সাথে তেমন আচরণ করতেন কর্মচারীদের সাথে তেমন আচরণ করতেন যে হাদের ময়দানেও তেমন আচরণ করতেন জোরে বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবীর বিচার ছিল ইনসাফ পূর্ণ বিচার বিশ্বনবীর আচরণ ছিল মানবতার জন্য শান্তির আচরণ শান্তির পয়গাম বিশ্বনবীর ঘরেও মাঝে মাঝে ঝগড়া হতো কারণ মানুষ তো নাকি তারা ছিলেন ফেরেস্তা বিশ্বনবীর এগারো জন বউ ছিল কয়জন জোরে বলেন আরো জোরে দুইজন ছিল দাসী মাঝে মাঝে বিবিদের মধ্যে ঝগড়া হতো বিশ্বনবী ইনসাফ পূর্ণ বিচার করে মিটিয়ে দিতেন বিশ্বনবীর একমাত্র কুমারী বউ ছিল মা আয়সা মা আয়সা একবার পায়েস খাচ্ছিলেন 
বিশ্বনবীর আরেক বউ নাম হচ্ছে সাফিয়া তার ঘরে ঢুকে কথা প্রসঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেললেন তর্ক বিতর্ক ঝগড়া ঝগড়ার এক পর্যায়ে মা আয়েশা রেগে পায়েস নিয়ে মা সফিয়ার গালের মধ্যে পলিশ করে দিলেন কি করে দিলেন রাগের মাথায় তারা মানুষ ছিলেন সাফিয়া কান্না শুরু করে দিলেন বিশ্বনবীর কাছে যে বললেন দেখেন আপনার কুমারী বৌ কি করেছে কি করেছে এই যে গালের দিকে তাকান তাইলি বুঝবেন কি করছে কি করেছে পলিশ করে দিয়েছে বেশি আদর করেন তারে একমাত্র কুমারী বউ লাইপে মাথায় উঠছে এবার বিচার করেন বিশ্বনবীর বিচারের পদ্ধতি হল বাদী বিবাদী দুইজনের কথা শুনে তারপরে রায় এই পন্থায় যারা বিচার করবে সেই বিচারেই ইনসাফ থাকবে আপনি এক পক্ষের কথা শুনে আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে জেল জরিমানা ফাঁসি দিয়ে দিলেন এইটা সঠিক ইনসাফ পূর্ণ বিচার নয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা এরকম বিচার বাংলার জামিনে আসে না নাই বিচার আসছে কিছু ঘুষ দিছে তার পক্ষে রায় যে ঘুষ দিতে পারে নাই তার বিপক্ষে রায় ঠিক কিনা যে ঘুষ দিয়েছে তার সাক্ষীকে আসার সুযোগ দিয়েছে যে ঘুষ দিতে পারে নাই তার সাক্ষীকে আদালতে আসতেই দেয়া হয় নাই চিল্লা এখন ঠিক কিনা বিচারের যে পদ্ধতি সেটা মেনটেন করা হয় নাই যার বয়স যখন যত ছিল ওই হিসাবে বিচার করা হয় নাই ঘুষ খাওয়া হয়েছে হাজারো ধরনের কেলেঙ্কারি আছে না নাই দুনিয়াতে বিচার হয় নাই কিন্তু আখেরাতে বিচার আছে না নাই গ্রামের সালিসি বিচার সামাজিক বিচার সুপ্রিম কোর্টের বিচার রাষ্ট্রীয় বিচার এই সবগুলোর বিচার একদিন হবে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা সব বিচারের আসল বিচার একদিন হবে কেয়ামতের ময়দানে সেদিন হবে ফাইনাল খেলা কোন খেলা জোরে বলেন কোন খেলা দুনিয়াতে যেমনি ফাইনাল খেলাতে গ্যালারি ভর্তি দর্শক সেদিনের ফাইনাল খেলায় গোটা বিশ্বের সব নবিয়ার তার সফিয়াও পায়েস নিয়ে আয়সার গালের মধ্যে পলিশ করে দিল সফিয়াও হেসে দিল আয়সাও হেসে দিল বিশ্বনবীও হেসে দিলেন আরসের উপর থেকে খুশি হয়ে গেলেন কে এজন্য সব নবীকে আল্লাহ দিয়েছে আল খুলকুল হাসান উত্তম চরিত্র সকল নবীর চরিত্র ফুলের চাইত তিন নাম্বার হলো তৌহিদ সব নবী তৌহিদের দাওয়াত দিয়েছে কিসের দাওয়াত তৌহিদেরই মরিসি দামার মোহাম্মদের নাম বল মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহরি কালাম বল মোহাম্মদের নাম সুহান আল্লাহ পড়েন এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন সব নবীর একটা কমন দাওয়াত ছিল সেটা হচ্ছে তাওহিদের দাওয়াত সব নবীরা বলেছেন আমার কমের লোকেরা আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত করো না কি হলো তোমাদের এবাদত করলে করতে হবে একজনের তিনি কে ডাকতে হলে ডাকতে হবে একজনকে তিনি কে একদল আছে আল্লাহর কাছেও চায় মসজিদেও যায় দরগায়েও যায় দুর্গায়েও যায় আসারা নাই এত জায়গায় যাওয়া যাবে না এত জায়গায় কপাল ঠেকানো যাবে না কপাল ঠেকাতে হবে একজনের কাছে তিনি কে এজন্য খবরদার চাইতে হবে একজনের কাছে মাজারে যে চাওয়া যাবে না মরা লাশের সামনে দাঁড়িয়ে চাওয়া যাবে না চাইতে হবে আল্লাহর কাছে কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে কেউ যেটা দেয় না সেটা দেয় কে কেউ যেটা বোঝে না সেটা বোঝে কে এটা হচ্ছে তৌহিদ ওয়াননেস অফ গড আল্লাহ যে এক ওই এক আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যাবে অন্য কারো কাছে যদি চান এটা শির হয়ে যাবে আল্লাহ সব গুনা মাফ করে দেন কিন্তু শিরকের গুনা মাফ করবেন এজন্য হাদিসি কুৎসিতে আল্লাহ বলেন আমার কোন বান্দা যদি কেমতের কঠিন ময়দানে পাহাড় পরিমাণ গুনা নিয়ে সাগরের জলরাশি পরিমাণ গুনা নিয়ে হাজির হয়ে যায় আর ওই গুনার মধ্যে যদি শিরকের গুনা না থাকে আমি আমার বান্দার কাছে পাহাড় পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হয়ে যাব এজন্য শির করা যাবে না ডাকতে হবে একজনকে তিনি কে সব সময় আল্লাহর কাছে চাইব পরীক্ষায় সফল হতে চান চাইবেন কার কাছে বিয়ে করতে চান তাকুয়াপূর্ণ স্ত্রী চান নেককার বিবি চান দিতে পারে একজন তিনি কে নির্বাচনে সফল হতে চান সফল করে দিবে কে অসুস্থ সুস্থ হতে চান সুস্থ করে দিবে কে জীবনে ব্যর্থতা সফলতা এনে দিবে কে 
দরগায় যে চাইলে সফলতা আসবে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে চাইলে সফলতা আসবে আল মাইতু ফিল কবর কাল গরিকু ফিল বাহার সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়লে যে অসহায় কবরে শুয়ে থাকা ব্যক্তি তার চেয়ে অসহায় উনি আপনার কি করবে করতে পারে একজন তিনি কে এটার নাম হলো তাওহিদ এটার নাম কি চিল্লায় বলেন এটার নাম কি আর তাওহিদে আমরা যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বলে মোয়াহিদুন তাদেরকে কি বলে আমরা সবাই হচ্ছে মোয়াহিদুন আমরা এক আল্লাহ বিশ্বাসী চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা চার নাম্বার কমন বিষয় হচ্ছে সব নবীরা মাসুম ছিলেন কি ছিলেন সব নবীরা নিষ্পাপ ছিলেন নবীদের ভুল ছিল না আল্লাহর রহমতের দড়ি আপনার পাপের চাইতেও বড় ঠিক কিনা আপনার পাপ যদি হয় খালের পানির সমান আল্লাহর দয়া সাগরের পানির সমান আপনার গুণা যদি হয় পাহাড়ের সমান আল্লাহর দয়া আকাশের সমান চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য নবীদের ভুল নাই নবীদেরকে মাফ করে দিয়েছে কে চারটা গেল মোট দশটা বলবো দশটা বলেই আলোচনা শেষ কোন ওঠা বসা নাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন পাঁচ নম্বরে হলো মহজেসা সব নবীকে মহজেসা দিয়েছে কে আপেল দিছে কে আমার খাওয়ার জন্য মার্শা আল্লাহ অনেকক্ষণ ওয়েট করতেছে মার্শা আল্লাহ জান্নাতে এই ফা কিহা দেওয়া হবে ফা কিহা ফা কিহা মানে কি ফল তো এই ফল পেয়ে জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ হুজুরদের কাছে তাফসির মাহফিলে এত ওয়াদ শুনলাম এইটা দিবা সেইটা দিবা ফল দিবা তো আপেল দিস কেন আপেল তো আমরা মাদাইয়া বাজার থেকে কিনে কিনে কত খাইছি আপেল দিস কেন উতুবিহি মোতা সা বিহা দুনিয়াতে যে আপেল খাইছি ওরকমই তো লাগে আল্লাহ বলে না এটা ওই আপেল না দুনিয়ার আপেল খেতে হলে কাটতে হয় পানিতে ধুইতে হয় তারপরে চাবাইতে হয় খোসা ছিলতে হয় তারপরে খেতে হয় এবং সুস্থ থেকে হজম করতে হয় কন ঠিক কিনা জান্নাতের এগুলো একটাও নাই দুনিয়ার আপেল খাওয়ার সময় বোটা ফেলে দাও জান্নাতের বোটা ফেলা দরকার নাই জান্নাতের আপেলের বোটায় কামড় দিয়ে দেখো মিষ্টির চোটে বেহুশ হয়ে যাবা জান্নাতের ফলের বিচি ফেলা লাগে না জান্নাতের ফলের খোসা ফেলা লাগে না খোসা সহ খাবা দুনিয়ার আপেলের এক সাত কমলার ভিতরে এক সাত তরমুজের ভেতরে এক সাত জান্নাতের এক একটা ফলের ভেতরে সত্তর ধরনের স্বাদ ঢুকিয়ে দিয়েছে কে আবার দুনিয়াতে যদি কারো পেট খারাপ থাকে আঙ্গুর খেলে ঝামেলা আছে না নাই হজম করা লাগবে খেয়ে দুধ খেয়ে হজম করা লাগবে জান্নাতে দুধ খাবেন মদ খাবেন মধু খাবেন মিনারেল ফ্রেশ ওয়াটার খাবেন ফল খাবেন হজমের কোনো ঝামেলা নাই খাওয়ার পর একটা ঢেকুর দিবেন অটোমেটিক সব হজম করিয়ে দিবে কে সব নবী কাল্লা মহজেসা দিয়েছেন কি দিয়েছেন সবাই বলেন মহজেসা সবাই বলেন কি দিয়েছে মহজেসা মানে মিরা আকেল অলৌকিক বিষয় কারণ উনি যে নবী আমি বুঝবো কেমনে উনি চোখ বন্ধ করে বলে এই মাত্র জিব্রাই লোহি নিয়ে আসছে হাসা কইছেন আমি আমি জানি কিন্তু উনি যদি মহজেসা দেখায় তাহলে বুঝবো উনি নবী টু প্রুফ হিজ প্রফিসি তার নবতির প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ মহজেসা দিয়ে দিয়েছেন কত সুন্দর ইসলাম নবীকে এমনি এমনি পাঠায় দেন নাই সাথে করে মহজেসাও দিয়েছে চিল্লা এখন ঠিক কিনা সব নবীকে চমৎকার চমৎকার মহজেসা দিয়েছে কে ইউসুফ আলহিসালামের মহজেসা হচ্ছে তাবিরুল আহলাম তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন কি করতে পারতেন সবাই বলেন আমরা স্বপ্ন দেখি কি দেখি না ঘুমাইলেই স্বপ্ন দেখি রাজা হয়েছি বাদশাহ হয়েছি বাংলাদেশের মন্ত্রী হয়েছি ঠিক কিনা উইটা দেখি এখনো টিনের ঘরেই শুইয়া রইছি চিল্লা এখন ঠিক কিনা আমরা এরকম স্বপ্ন দেখি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি অনেক ধরনের স্বপ্ন হয় কিছু আছে আহলাম এগুলোর কোনো মিনিং নাই অর্থ নাই কিন্তু কিছু কিছু স্বপ্ন আছে যেগুলোর কিছু মিনিং বা অর্থ আছে না নাই কোন স্বপ্নের কি অর্থ শোনা মাত্রই সেদনা ইউসুফ বলে দিতে পারতেন এক অক্ষর হের ফের হতো না চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ এটা হচ্ছে ইউসুফ নবীর মহজে সাহ উনি যা বলতেন তাই হয়ে যেত এজন্য স্বপ্ন দেখলেই ইচ্ছা মতো কারো কাছে বলবেন না ইচ্ছা মতো কারো কাছে বলবেন না স্বপ্ন আলেমের কাছে বলবেন অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে বলবেন বিশ্বনয় বলেছেন লা তাকুসুর রুইয়া ইল্লা আলা আলিমিন আও না আসে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী কিংবা জবরদস্ত কোনো বড় আলেমের কাছে ছাড়া স্বপ্নের কথা বলা যাবে না কারণ ফাইন্নার রুইয়া তাকু আলামা তো আব্বার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেমন করা হয় ঠিক তেমনই হয়ে যায় যেরকম ঠিক কিনা মোহাম্মদ ইবনু সিরিন ওনার সময়ে উনি সবচেয়ে বেশি ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে জানতেন ওনার সময়ে এসে 
একজন লোক বলল আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি আমার ছেলেকে নিয়ে কি স্বপ্ন কয় আমার ছেলের পেট এত বড় হয়ে গেছে মোটা পেট ওই সময় এক মূর্খের কাছে আরেকজন যে বলল আমিও রাতে এক স্বপ্ন দেখেছি কি দেখেছো আমার ছেলের পেট এত বড় হয়েছে ওই মূর্খ বলে সর্বনাশ তোমার ছেলের পেট এত বড় হয়েছে আরে তোর ছেলে তো কিছুদিন পরে মারা যাবে ঠিকই তার ছেলে কিছুদিন পর মারা গিয়েছে আর মোহাম্মদ ইবনু সিরিন সবচেয়ে বড় স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী উনি বলেছেন তোমার ছেলে আল্লাহর ফজলে এই জামানার সবচেয়ে বড় আলেম হয়ে যাবে ঠিকই তার ছেলে বড় আলেম হয়েছে এজন্য স্বপ্ন দেখে উল্টা পাল্টা কারো কাছে যাবেন না আলেমদের কাছে যাবেন আলেমদের কাছে যাবেন নবীদের মধ্যে সবচাইতে ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন ইউসুফ আলাইহি সালাম জোরেকন সুবাহান আল্লাহ এটা হচ্ছে ইউসুফ নবীর মজেসা এইভাবে সাইয়েদনা ইসমাইল আলাইহি সালামেরও মজেসা আছে না নাই ইসমাইল নবীর নাম শুনছেন তো বাবার নাম কি ইসমাইল নবীর টাইটেল হচ্ছে জাবিহুল্লাহ কি নাম কি নাম ছেলেদের নাম রাখবেন এগুলো ইসমাইল জাবিহুল্লাহ কি তো চমৎকার নাম তাকে জবাই করতে যে বাপ বেটা এমন ইমানের পরীক্ষা দিয়েছে ছেলে বাবা দুইজনে গোল্ডেন এ প্লাস আকাশ থেকে ওই যে হাবিল আর কাবিল কুরবানি করেছিল ওই দুম্বাটাকে পাঠিয়ে ইসমাইলের জীবন রক্ষা করেছে কে এই ইসমাইল নবীর জীবনের একটা মজেসা আছে ওই মজেটা হচ্ছে ওনার পায়ের ধাক্কায় আল্লাহ জমজমের কুয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন কন সুবাহান আল্লাহ ওনার মা বিবি হাজেরা আরবিতে হচ্ছে হাজার ডানে যায় সাফা পাহাড়ে পানি নাই বাম দিকে যায় পানি নাই আবার যায় সাতবার দৌড়ালেন পানি নাই মা হাজারার দৌড়া দৌড়িটা রব্বুল আলমিনের কাছে এত পছন্দ হয়েছে কেমত পর্যন্ত সব হাজিদের জন্য সাফা মারোয়ার মাঝখানে দৌড়া দৌড়িটাকে ওয়াজিব করে দিয়েছে কে গত রমজানের আগে আমি উমরায় ছিলাম মক্কায় ছিলাম মদিনাতেও ছিলাম পনেরো দিনের জন্য এই যে জামজামের পানি দুই দিকে দৌড়ালেন মা হাজরা মরুভূমির তপ্ত বালু কোনো পানি নাই এসে দেখে ইসমাইল কাঁদতেছে আর তার কান্নার পায়ের ধাক্কায় জমিন থেকে ফুরফুর ফুরফুর করে পানি বেরোচ্ছে সুহানাল উনি আরবি ভাষা জানতেন না উনি ছিলেন সুরিয়ানি ভাষার মানুষ কোন ভাষার সুরিয়ানি সুরিয়ানি ভাষায় পানি যদি মরুভূমির বালির সাথে মিশে যায় তো পানি তো পাওয়া যাবে না পানি খেতে হবে না এজন্য উনি বালি দিয়ে বাদ দিলেন কি দিলেন বাদ দিচ্ছিলেন আর সুরিয়ানি ভাষায় বলতেছিলেন ঝাম 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 মানি হচ্ছে কেফ কেফ থাম থাম পানি চলে যাস না পানি তুই থাম ওনার মুখের এই দুইটা শব্দ ঝাম ঝাম আল্লাহর কাছে এত ভালো লেগেছে কেমত পর্যন্ত এই কুয়ার নাম আল্লাহ ঝাম ঝামের কুয়া বানিয়ে দিয়েছেন কনসুবাহান আল্লাহ ইসমাইলের পায়ের ধাক্কায় জামজামের কুয়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ জামজামের কুয়ার পানি খায় কিন্তু পানির কমতি পরে প্রতিদিন দুই লক্ষ ওমরার ভিসা গোটা ওয়ার্ল্ডে সৌদি সরকার অ্যাম্বাসিগুলাতে ইস্যু করে দুই লক্ষ মানুষ পানি নিয়ে যায় আগে হাজি সাহেবানরা এরকম গ্যালান ভরে ভরে আনত এখন গ্যালান ভরে আনতে দেয় না এখন যেই এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাই করে আপনি আপনার দেশে চলে যাবেন ওই এয়ারপোর্টে সুন্দর একটা প্রজেক্ট আছে জামজাম প্রজেক্ট পাঁচ লিটার জামজামের পানি নয় রিয়াল দাম রাখে এটা দিয়েও সৌদি আরবের অনেক ব্যবসা ওই সৌদির ব্যবসার কথা বলতে গেলে অনেক ব্যবসা আছে নয় রিয়াল করে তারা রাখে প্রতিদিন দুই লক্ষ ওমরাকারী জমজমের পানি পাঁচ লিটার করে নিয়ে যায় দু সালে সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬ সালে হজ করতে এসেছিল ১৯ লাখ হাজি তার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল হাজি পনেরো লাখ সৌদি হাজি মানে ন্যাশনাল হাজি চার লাখ পনেরো আর চার লাখ কয় লাখ এটা ষোলো সালের রিপোর্ট এই সতেরো সালে হাজিদের সংখ্যা বিশ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে এই বিশ লক্ষ হাজি তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার সময় পাঁচ লিটার করে জমজমের পানি নিয়ে যায় কেমত পর্যন্ত গোটা বিশ্বের মানুষ জমজমের পানি খাবে কিন্তু এই জমজম কুয়ার পানি এক ইঞ্চিও নিচের দিকে নামবে না কোন সুবাহান আল্লাহ কারণ এটা সাইয়েদ না ইসমাইলের মোজে যা পায়ের ধাক্কায় বেরিয়েছে যে রকম ঠিকিরা বিশ্বনবী যে রাতে মেয়ের আজে যাবে নই রাতে জিব্রাইল আলাইহিসাল্লাম বিশ্বনবীকে ঘর থেকে বের করলেন হাতিমে কাবায় বসালেন মেরাজের রাত্রিতে বিশ্বনবীর গলা থেকে নাবি পর্যন্ত ছুরি দিয়ে কেটে ফেললেন এটাকে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি কি বলে এই বিশ্বনবীর সিনা চাক এটাকে কি বলে সাক্তে সাদার সিনা চাক ওপেন হার্ট সার্জারি এখান থেকে আবিষ্কার হয়েছে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর জিব্রাইল বিশ্বনবীর বোকটাকে ছিঁড়ে ফেললেন বিশ্বনবীর অন্তরটাকে বের করলেন কলিজাটাকে বের করলেন 
তারপর জমজম কুয়ার পানি দিয়ে ওই কলিজাটাকে ধৌত করলেন পড়েন সুবাহানাল্লাহ জমজম কুয়ার পানি দিয়ে ধৌত করা হয়েছে এটা হচ্ছে সাইয়েদনা ইসমাইলের মুজিজা চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার এটা কোরআনের মজলিস প্রতি মুহূর্তে রহমতের বাড়ি ধারা নাজিল করছে কে চিল্লায় বলেন কে সব নবীকে মুজিজা দিয়েছে কে সুলাইমান আলাইহিস সালামের মুজিজা হচ্ছে ওয়া উল্লিমনা মানতিকা তাইর ওয়া উতিনা মিন কুল্লি শাই উনি পাখির ভাষা বুঝতেন আপনি পাখির ভাষা বুঝেন আমি বুঝি পৃথিবীর কেউ বুঝে যে কোনো পাখি কথা বললেই সুলাইমান আলাইহিস সালাম পাখির ভাষা বুঝে ফেলতেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার আবার আল্লাহ ওনাকে একটা স্পেশাল সিকিউরিটি বার্ড দিয়েছেন সিকিউরিটি বার্ড এটার নাম হচ্ছে হুদ হুদ কি নাম সবাই বলেন কি নাম কোরআনে এই পাখির নামটা আছে হুদ হুদ কি নাম হুদ হুদ এই হুদ হুদ পাখি সোলাইমান আলাইহিস সালাম ওনার সিংহাসনটা বাতাসে ভেসে বেড়াতো যেমন করে এখনকার প্লেন আর রকেট গুলো ভেসে বেড়ায় সিংহাসনও ভেসে বেড়াতো ওনার হুদ হুদ সিকিউরিটি বার্ড এটাও ভেসে বেড়াতো এটার কাজ ছিল কোথায় পানি আছে পানির সন্ধান দেয়া এর চোখের মধ্যে এমন মেগা পিক্সেল আল্লাহ দিয়েছে মেগা পিক্সেল বুঝেন মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে আমরা জুমিং করে দূরের জিনিস দেখি না ওর চোখে আল্লাহ হুদ হুদ পাখির চোখে এমন মেগা পিক্সেল দিয়েছে পাঁচ হাজার চার হাজার ফিট উপর থেকেও জামিনের দিকে তাকালে জামিনের কত শত ফিট নিচে পানি পাওয়া যাবে উপর থেকেই এটা ধরে ফেলতো কন সুবাহান আল্লাহ এটা ছিল সোলাইমান আলাইহ সালামের মহজেসা এরকম সব নবীকে মহজেসা দিয়েছে কে এরপরে সব নবীরা ছিল বাসার মানুষ ছিল কি ছিল সবাই বলবেন মানুষ না জিন মানুষ না ফেরেস্তা নবীরা অসুস্থ হতেন নবীরা ব্যথা পেতেন নবীরা বিপদে পড়তেন নবীরা জন্মগ্রহণ করতেন দু একজন নবী ছাড়া আদম আলাই সালামের মাও নাই বাবাও নাই ঈসা আলাই সালাম মা আছে বাবা নাই বাকি সব নবী মায়ের পেট থেকে এসেছেন চিল্লা এখন ঠিকই না তারা আহত হলে টকটকে রক্ত বেরোতো ওনাদের ক্ষুধা লাগতো ওনারা বাজারে যেতেন বিয়ে করতেন সন্তান হতো এনতে কালো করতেন চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এরপরে সব নবীরা পুরুষ ছিলেন কি ছিল নারী নবী ছিল কেউ জানলে আমারে বলেন আমি জানি না নারী কোনো নবী ছিল হিজরা কোনো নবী ছিল সব নবী ছিল পুরুষ কি ছিল এই প্রত্যেকটার দলিল আছে বলতে গেলে লম্বা সময় লাগবে সর্বশেষ সব নবীরা সব নবীরা তাদের কবরে জীবিত সালাম দিলে সালাম শুনে চিল্লা এখন ঠিকই না নবীদের লাশ পচেও না গলেও না বিশ্ব নয় বলেন ইন্নাল্লাহ রাখাল ছিল কি ছিল জোরে বলেন চিল্লায় বলেন সাহাবিরা বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ এটা কি বললেন বিশ্ব নই বললেন হ্যাঁ বোখারির বর্ণনা এই দুনিয়ায় যত নবী ছিল সব নবীরাই রাখাল গিরি করেছে সাহাবারা বললেন আপনিও করছেন নাকি বিশ্ব নবী বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ মক্কার জামিনে কোরাইশদের ছাগল পেলে পেলে আমি টাকা কামাই করেছি সুহান আপনি যত বড় নবীর ইতিহাস পড়েন না কেন সব নবীকে রাখাল হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে কে কারণ রাখাল বড় কঠিন একটা চাকরি এই ডিউটিটা বড় কঠিন ছাগল যারা পালছেন তারা জানেন ছাগল পালছেন না যেহেতু আশেপাশে গ্রাম আছে আমিও ছাগল পেলেছি তবে কুরবানির আগে দশ পনেরো দিন যত সময় পেয়েছি ছোটবেলা ছাগল পেলেছি ছাগলের রশি ধরে ডানে টান দিলে ওটা বায়ে যায় আসে না নাই ছাগল পৃথিবীর টেরা প্রাণী সারা সপ্তাহ আপনি ব্যস্ত সময় পান না ভাবলেন শুক্রবার আমার অফিস নাই আমিও গোসল করি এটার ওপু করে নিয়ে গোসল করাই এটা রশি ধরে টান দিবেন সামনের দিকে ওর বাপের কিরাও খামি দিয়া দাঁড়ায় থাকবে আপনি যত টানেন গায়ের জোর দিয়ে ওইটা সামনের দিকে যাবে না যাবে পিছনে জোরে কোন ঠিক কিরা এজন্য আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আগে ছাগল পালো আগে ছাগল গুলার ভালো করো কিছুদিন পরে ছাগলের রাখালি যদি করতে পারো কিছুদিন পরে মানুষের রাখাল গিরি করতে পারবা ঠিক কি না কারণ মানুষের মধ্যে কিছু টেরা প্রাণী আছে না নাই টেরা মানুষ ভালোটা বোঝে না খালি মন্দটা ডাইনে যাইতে চায় না খালি বায়ে যাইতে চায় আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন ছাগল পালো আল্লাহ পাক আমাদের হাতগুলোকে কবুলার মঞ্জুর করে নাকি আমরা পড়ি আমিন 
আমাদের স্লোগানগুলোকে ইন দা ডে অফ জাজমেন্ট কিয়ামতের দিন মিজানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করে দেখ চিল্লায় পড়ে না আমিন আমিন প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই 25 জন নবীর জীবনী রাখার দরকার আছে না নাই বিশেষ করে বিশ্ব নবীর একটা জীবনী আমাদের ঘরে রাখতেই হবে বিশ্ব নবীর একটা চমৎকার জীবনী আমাদের ঘরে থাকা চাই রাজি আছে মুসলমান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর আমল করার তৌফিক দান করে চিল্লায় পড়ে না আমিন আমিন যতগুলো কথা বলেছি কোরআন থেকে বলেছি বানিয়ে বলি নাই সবগুলো কথা আল্লাহ প্রথমে আমাকে আমলের তৌফিক দান করুক আপনাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আমিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন আবারো দেখা হয়ে যাবে কোন তাফসিরুল কোরআনের ময়দানে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা আতুবি